未知のウイルスの影響により私たちの日常は一変しました芸術文化活動の制限を余儀なくされそのあり方や社会における役割にも変化や進化が求められていますこの状況で何を考え何を未来へつなごうとしているのかアーティストが思いを語ります私も生を受けて五十数年ですけれどもまあ戦後に生まれて、まあ、震災とかありましたけどねここまで公演が長期的に中止になるっていうことは本当に初めての経験でした自粛で非常に閉塞感漂う中で何か発散するようなことってできないかなと思った時に狂言の笑いの方というものをそういう配信したりしましてね。大角膜を使って「はあはあはあはあはあはあはあこれ何がおかしいのかちょっと別に何もおかしくないわけなんですけれどもその横隔膜を使って「まあはあはあはあはあ」っていうだけでなんとなく実はおかしくなってくるし我々とするとそういうオートマティックに解放されるっていう方法論心が病む前にっていう意味も含めて自分の発想発散のためにもね配信しました。何でしょうかね多様性っていうことを今あの広く世界では言ってるけど多様性って言った時に日本人はかなり神羅万象の一部であるっていう決してそれはそのユニバースとかっていうその宇宙というよりももっと何て言うのかな我々はその生きとし生けるものの一部みたいなもっと大きく深い多様性っていうものを少なからず日本人っていうのは持っている。もしかしかたらコロナウイルスだって一つのやっぱり生命というかね生きとし生けるものでそれは撲滅もできないしこれからも存在するんだこれも多様性として認識するですからそれは人間中心主義ではないもうちょっと自然の一部だっていうねでもね狂言にはね「くさびら」っていう曲があってね家にキノコが生えちゃってそれを山伏が駆除をしようと思って祈れば祈るほどどんどん増えちゃう最終的にはその家から追い出されちゃうっていうねなんかちょっとねこのコロナ禍で考えると恐ろしい話ではあるんですよですからその演劇やら芸術っていうのはやっぱり生生きていることを考えるっていう時に必ずしも人間自分だけが中心ではなくてもうちょっと大きな目線で生きるっていう一つの規範がまあ僕から言えば取り戻せる、うん、中世以前のもうちょっと原始的なところにまあ一つ戻るのかなっていう気もしますね。日本はねどうしてもロビングっていうことをねやらなすぎるんですよ、うん、なので、ね、決まっちゃった政治はそのまま上の人がやるんだというふうになっちゃうけど、うん、不要不急って言葉が流行りましたけどで不要不急っていう概念の中に、まあ、大体音楽とか、まあ、アートとか芝居とかそういうものが全部くくられちゃったんですけどでもね逆を考えてほしいんですよ必要であって緊急であるってことは何なのかって言ったらみんなもよく分かってるようにエッセンシャルワーカーの人たちの仕事しかないんですよ人間ってもともと不要不急な土台の上で生きているものでエッセンシャルなワーカーの人たちがちょっとでも時間があった時彼らの心を癒すものは何なんだ彼の体を癒すものは何なんだっていうことを考えればこのエッセンシャルワークというものは彼らの仕事だけで成り立っているわけではないってことがわかると思うんですよね。僕国境なき医師団にねずっとくっついてまあこの何年かあのいろんな国のキャンプにキャンプというかまあその、えー、まあ行ってますけどそこですごく僕がびっくりしたことは
どのその活動地でもメンタルケアってものをものすごく大事にしてるんですよ。これは難民の方々のメンタルケアとか戦争でそのあの足をなくしてしまった方のメンタルケアとかだけでなくて、それを助けてる側のメンタルケアですね。それと面と向かっちゃってるあ助けられないで死んでしまったと思っている人たちをなるべく何ヶ月かですぐ自分たちの国に返してメンタルケアを施して助けてあげるってことは。世界的な標準なんですよだからそのためにアートとか音楽が果たす役割も実はものすごく大きいっていう可能性があるんですよだから実はアートってワクチンなんだよねまあもちろん僕はワクチンだから打つべきだというふうには考えませんけど何しろ不要求でいいわけだからだけどその面もあることはきちんと分かって大事にしてくれる社会の制度がなければならない社会というものはこの不要不急がどのように急であり要であるかっていうことを理解してそれを支える必要があるということですね。密な状態であのしか味わえないものってあるんですよ。三社祭りっていう大事な祭りがあってぎっちり人がいて、えー、とおみこし担いで,でそれを奪い合ってるからもうワクワクするわけこの身体的接触の問題をどのように我々は回復するのかおしくらまんじゅうってこの頃子供しないよね実はあのおしくらまんじゅうってものすごく大事な実はメディアで。自分たちでぎゅうぎゅう押し合ってこのぐらいだと人が怪我しちゃうなとかこうやるとこのぐらいの力がかかるんだってことを身体が知ってるっていうのはものすごく大事なことだったんだけどそれがバラバラになった時に子どもたちに良くない影響がやっぱりあるんじゃないかなのでライブハウスでの密な状態だとかおみこし担ぐとかそういったことが今後なくなってしまうんであると人類にとってはこれなかなか大体物は難しいぞっていうことを僕は考えてます日曜美術館とかねなんか見てると13世紀とかなの後にものすごいこのいろんな絵画がうわー出てきたりしてるの見るとちょっとあの長い目で見ると面白いなとかっていうふと思っちゃうところは実はあってちょっとしたこの強いられるものとしてはかなり大きな出来事でそこを抜け出すっていう気持ちなのかそれをこう強みにするとかあのなんかそういう。うん生き方みたいなのはやっぱり今どんどん出てくるような気がしますよね。この閉店を余儀なくされるっていうパターンとどうしても今だから作っていく絶対続けていくとかなんかそういうのっていうのは今日常的に見ててすごく面白いなと思ってそういうのがやっぱりアートの音楽を作るとかあのダンスをやるっていうこと自体もやっぱぼーっとしてると多分やめちゃうと思うんですよね。この渦中だからこそやるっていうことを思う人がやっぱりいっぱい生まれてくる気がしますよね。うん、前は大都市東京な感じがしたので、やっぱ大,大都市東京でえっと全部を見せ切ったものはなんか外にも通用するっていうような感じがちょっとあったような気がするんですけど、今はやっぱり。みんなが地方に行くからなんかすごく外のところにこう飛び火するじゃないですかなんかすごく当たり前のようにみんなが行き来するのでそこで融合したりすることはやっぱりあのまあまあたまたま東京キャラマンとかもやったけどそういうとこでの花開く感じっていうのは前よりもやっぱ全然増える気がするんですよね。融合してえっとあ東京のものと融合したんだけど後で気づくみたいななんか。みたいなものはいろんな分野であると思う。
敷いたところでのんちゃんに来てもらってライブやってるはいそうやってお風呂敷もちょっと。お家にこもってやっぱりコロナに怯えてかなりもう外出しないようにしてましたねでもなんか3日くらい経つとなんかこうしちゃいられないみたいな気持ちになってきてそれでお家で見るライブを企画したりとか何か表現し,しなければっていう気持ちになってましたみんなでこのライブを作ってるっていう感覚を持ちたくて。投票なんかバトル形式にして「あなたどっちがいいですか?」っていうその見てくださる人と一緒にライブを作るっていう構成になっててその感覚をすごく大事にしてますうんすっごい気持ちいいライブでしたなんか東京タワーの下でみんなが集まってで大友義英さんとあの一緒に。演奏したんですけど私が出演する前だったかなに大友さんが来てくれたみんなと音楽を作るっていうので演奏しててその場にいるみんなでしかできないことっていうのを実現できるのでいいなってすごく思いました。YouTube の企画で映画を作ったことがあって私が映画を作るっていうドキュメンタリーの方がメインで。で最後にその作ったものを見せるっていう構成になってたんですね監督が「って悩んでたりとかイライラしてたりとかすごい不機嫌に演出されたりとかするとそんなに気に食わないのかな私のことみたいなふうに考えてたのが自分が監督をやってみるとなんかその人個人にイライラしてるわけじゃなくてもう常に神経とがらせて。こうぶっきらぼうになってるからあこういうことかと思ってなんだみたいな気持ちが自由になりましたね公開された時にすごく見てもらえてたくさんの人に見てもらえて私もこれをやりました脚本書きましたとか音楽を始めましたとかそういう声をいただくようになってあ誰かの勇気になってるんだっていう。嬉しさはすごくありましたねちょっとでも誰かの元気になるような活動をしたいと思って今やってます笑顔になれれば心が温まってみんなで笑えれば気持ちが動いて生活が回っていくなのでそういう笑顔になれる活動をできたらいいなって思ってます。まずターンプロジェクトっていうのはものづくりじゃなくってことを起こしていく関係性を作っていくっていうところの活動なので。一人になって見るものじゃなくって集団で感じ合いながら作品をと交流するっていうまあ空間に仕立ててるんですけどもコロナになって海外から人が来れないな物も運べないなけれども地球の裏側の人たちとつながりたいなっていう思いが裏側だけどもこだましている互いの思いを共鳴させたいっていうところからあの私は地球のこだまっていう。タイトルをつけけたんですけども iPad を持ってるから音が出ると
一人で見てると自分の音しかしないんだけども十人で見てると十人の音がするんですあちゃこちゃでファンファンファンってこれはもうデジタルじゃ絶対できないなっていう気配を感じるそれがパソコンの中ではなかなか気配っていうところまでは映っていないそれがまあ確実にはこの空間にはあるしフィジカルとあのあのデジタルをにじませてるまあ空間づくりになってますね。コロナのこの2020年の、えー、まず半年でもうちょっとしばらく続くとしたらこの期間を体験した小学生とか中学生とかやっぱ小学校の半年ってすごい長いでそれをあの学校行ってなかったとかで今も例えばマスクつけて授業しているでそういう義務教育をしばらく1年とか1年半とか過ごした子たちの原風景にあるあのこの感覚感情が高ぶる世代時代にそれを体験した人たちが制作するやっぱり文化っていうのは必ず出てきてるから、まあ、文化で言えば必ずそれは一つの,こうあの何々時代っていうものにはなってくるよね絶対。人人間ってあの、まあ、植物とか何でももそうだけどもこれが、まあ、今は例えばわできなくなったでその代わりになんか違う、まあ、オンラインとかやっているでこれがでもじゃあ10年経った時にあ,あの時のあの、えー、ものがあったからこそ今こっちの枝葉が逆に太くなってるねっていうことになると思うんですよ。まあ、人間そうやってて進化してきてるしき、まあ、大きななスパンでで見ればどんな苦難でもそれをきっかけにして必ず伸びてる進化してる部分があるなのでまあこのコロナでできなかったことはたくさんあるけれどもそれが3年5年経った時にあ,のあれがきっかけで今これができてるねっていうのは確実にあると思います。芸術文化の場を取り戻し新しい在り方を見つけ出す芸術文化の力を信じ未来へつながる挑戦を続けていきます